ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം മൊത്തം നമ്മൾ വരച്ചു തീർക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോസ് തരുന്നത് കാരണം ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറയും വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിൽ കിടന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറയും സോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തുറക്കം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്രോബ്ലം ആ കോമ്പൗണ്ട് സോൾട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആ ഹെക്സങ്ങളിൽ പ്രിസം ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഹെക്സങ്ങളിൽ പ്രിസമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യണ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹെക്സങ്ങൾ പ്രിസൺ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രിസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വൺ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഓരോന്നിനും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്സണൽ പ്രിസ് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഹെക്സണൽ പ്രിസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് പെർപ്പണിക്കുലർ ടു ബി പി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബി പി എടുക്കുന്നത് ബി പിക്ക് പെർപ്പണിക്കുലർ ആണ് സോ വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് ഈസ് പെർപ്പണിക്കുലർ ടു ബി പി സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എഫ് എ എഫ് ഈസ് പെർപ്പണിക്കുലർ ടു ബി പി ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഹെക്സണൽ പ്രിസ് വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നു നെയിമിങ് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു പ്രിസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ സിലിണ്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ സോ ബേസ് തേർട്ടി എം എം ഉള്ള ഒരു ഹെക്സണൽ പ്രിസ് നമ്മൾ വരച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോർട്ടി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇതിന് മോൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതിൽ പത്തെണ്ണം ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക മോർ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോർ ക്ലിയർ ആകുന്നു നമുക്ക് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വൺ ഫോർ സെവൻ ആൻഡ് ടെൻ മാത്രമേ അറിയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി പി യിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നിന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിയിലുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിസാണ് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് സോ ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഹെക്സങ്ങൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് സോ ദർ വിൽ ബി എ സിലിണ്ടർ ഓവർ ദാറ്റ് വൺ ദ സിലിണ്ടർ ഹാവിങ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എം എം ടു ഓക്കെ സോ സിക്സ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ വയ്ക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് രണ്ടിനെയും സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അതായത് ആക്സിസ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആക്സിസ് ലൈൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന എഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മുകളിൽ വരുന്നത് എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ
അപ്പോൾ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സി എ ഡാഷ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ടേക്കിൻ ഹിയർ ആക്ച്വലി എ ഡാഷ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഹിയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ഈസ് ആസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ദിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ദി ആക്സിസ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് എ ജസ്റ്റ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ബട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ഡാഷ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൾ ദി അതർ ഡ്രോയിങ്സ് ലൈക്ക് അപ് ടു വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് സെവൻ ഡാഷ് ലൈക്ക് okay up to you have just turning this to a 30 degree then the coming work is we have to draw the lines and the bottom like means the vertical lines for drawing the top view okay for drawing the top view we have to draw all the lines parallel lines to uh, to the downwards and here you can take also the horizontal lines to this side ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് എടുക്കുക ഇവിടുന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് താഴ്ത്ത് കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് അത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കണം വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡാഷ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനും എല്ലാ ഓരോ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലൈൻസ് പോയിന്റ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ടെൻ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ന നമ്മൾ അടുത്തത് ഇവിടെ എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എ വരുന്ന ലൈൻ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എ വണ്ണിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് എഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈന് എഫിലേക്ക് ഏതാ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് എഫ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് എയിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എഫ് ഉള്ളത് സോ അതുപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ തന്നെയായിരിക്കണം എഫിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ എ വൺ ഇവിടെ വരച്ചു എഫ് വൺ വരച്ചു അതുകൂടാതെ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സോ ഇവിടുന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് വരുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് യാ എക്സാക്ട്ലി ഫ്രം ദ ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ സോ ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ ബി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈൻ ആ ബോട്ടത്തിലുള്ള മൂന്ന് ലൈൻസ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എ വൺ എഫ് വൺ ഇ വൺ ബി വൺ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനാണ് അത് സി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലൈക്ക് സോ സിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് സിന്റെ ഡി ആണ് സോ ഇത് ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഡി വൺ എന്ന പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇനി കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളിലേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ ആദ്യം പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് പന്ത്ര പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആകാൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന്
ऐक्चुअली टॉप में वाले के नो आदेने शेष में आदेने चुटन नम्बर दे इन्हों मार के नो पेरेलल मार के नो नेम मार के नो देन वी विल पुट सम सिलेंडर ओवर दैट वन विद अ सेम कॉमन सेंडर देन वी विल मार्क द नेम्स ऑफ दैट वन एंड अगेन देन वी विल पुट ऑल द लाइंस ऑल द लाइंस वर्टिकल टू बी अपवर्ड्स and we will mark it the dimension 40 and 60 and we know that the height of the prism will be the 40 and height of the uh, cylinder will be the 60 which is the cylinder is over the prism that is the main part in the question you have to understand about the how these uh, solids are situated actually whether the solid is um, the first solid is actually uh, whether how these solids are situated you have to understand first so first one is the uh, in the base side it is actually the prism is coming then over external prism is coming then over that one this cylinder is coming okay then uh, we will tilt that 30 degree as the in the question it is given that the 30 degree angle is made with the HP and we will make it a 30 degree of the axis okay then it is angled and we take all the measurements like this measurement of this height and this height and this thickness all the measurements put together here and then we will draw the vertical lines and horizontal lines if you are mark, able to mark every point then no need to uh, explain all this okay if you are marking this f e a b c d everything like every single point you are marking with a name then uh, a, and you put all the names in here then it's easy to draw actually otherwise if you are uh, giving some uh, two three names then it is very difficult to understand okay so first you have to um, you have to draw the vertical lines and the horizontal lines from here then you will get the top view of the same figure okay so in the top view you can see that on the uh, first you have to point out the all the points or marking the all the points and imagine that if something like this a cylinder like structure is tilting then what will be the um, actual um, figure you imagine that what will be the actual figure in when you are seeing from the top actually then in the imagination through only you can draw this actually okay and then you then you have to understand the um, re, uh, realization how this is correct or not whether your drawn is correct or not okay now then join the, all the points f b everything you have to draw uh, join and you can see that this one is the invisible actually in the, that side it is coming a1 and f1 is in coming the, the other side so that is why it is invisible and you can draw like uh, this is a uh, dashed lines you can draw see you can draw it it's an dashed lines sorry um this is not working actually properly and okay anyway yeah Dashed lines you can mark it and this is that part this uh, this part this part is also in invisible in that side so that is why dashed lines are put and then uh, you have to combine all these points and you will get the uh, top view actually so this is all about this first problem okay thank you